അസ്ലാം വലൈക്കും ഐ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറച്ചി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇറച്ചി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം ആദ്യം മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കുറച്ച് മല്ലിയില എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇറച്ചി കേക്കിലേക്കുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാറ്റർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ബൗളില് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ചിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈദ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല കൂട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഓവറായിട്ട് തിക്കായാൽ കേക്ക് നല്ല ഹാർഡായി പോവും ഇനി ബാറ്ററി തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്റർ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്